Hi guys, it's already afternoon and nandito na po kami sa Naiya Terminal 3 and magche-check lang po kami kung anong gate kami papasok. And ito po, itong board na to, dito nyo magche-check yung uh, flight nyo. And ayun nga, I think it's gate 131 ang pasok namin, but dahil maaga pa parang pa ha? Medyo maaga kami guys kasi uh, it's our first time so hindi po kami marunong so mas maganda na na maaga kami kaysa late. A few moments later. We just landed. So, mga yads, andito kami ngayon sa airport and we needed to uh, be check and uh, bayad na mga terminal fee or ano-ano mga fee. But good thing, hindi kami nahirapan dahil uh, nagbook kami sa agency which is the Fulham. <laughs> So finally, we are at Henan Lagoon at itong mga nakikita nyo ay mga picture clip lang po kasi nagkaroon po kami ng problema when we arrive at the hotel. So yung room na na-promise sa amin ay hindi na ibigay nung agency namin so hindi pwede yon so pinaayos ko muna but at the same time dahil sobrang gutom na po kami na delayed po kasi yung flight namin so dumating na po kami dito medyo paggabi na po or gabi na at nagugutom na po talaga kami so ang ginawa muna namin habang inaayos nila yung problema ay nag dinner muna po kami sa restaurant nila and uh, after nun, ay nag, naghintay pa kami medyo matagal-tagal pa ng konti na naghintay kami dito sa lobby so Hi guys. This is the view from our room. Hi. Hi Clara. Do you enjoy your night swimming? Yeah, but y'all didn't come in. It's so cold, I'll try this. So this is our room. It's a family room. And it's a pool access. Ito na po yung pool. By the way guys, we are at Henan Lagoon. It's so nice here. So meron silang gym doon. And then... On yung, that way is actually their restaurant. Tapos bar, pool bar. Tapos yan, nakapalibot na. So nice. So clean. And doon, may exit din doon. Papunta din sa labas. Okay, so tomorrow, papakita ko yung the rest of Boracay. Okay, tingnan natin to pag umaga. So, so nice. Okay, so here's our room. So, we're staying at 130. Ito yung key card namin. Okay. So, let's have a room tour. So, when you open it, meron nang nakalagay na key card dito. So, you're supposed to put your key card here para magta-turn on lahat ng mga electricity. So, yan, nandoon yung remote para sa aircon. Centralized aircon po tayo. 
And then here, yung TV. Tapos ito, may mga coffee and mug and glass yan. So, nagko-coffee na kami sa labas, kaya yan. And dito yung heater or water heater or water, uh, inita ng water. Electric water heater. Tapos merong ref dito. Okay. Tapos yan, lagayan. Ito yung first room. So, may dresser doon. Then, merong queen size bed. And may single bed doon. Tapos, merong coffee table. Yan, for two. So, yan po yung first na makikita mong room dito sa family room. Okay? So, dyan kami. Dyan si Clara. And then, dito sa hallway, nandito yung lagayan ng mga things nyo. Tapos, merong safety deposit box. Tapos, meron din silang naka-ano na umbrella. And here is the bathroom. Okay, yan. Napakaganda. So, double sink yung bathroom. Tapos, may mga complimentary, ano na rin dyan, uh, toothbrush, toothpaste, lotion. Tapos, meron na rin towel. Tapos, may dryer. And then, ganun din sa kabila. Tapos, dahil nga family room ito, hindi ka nang mag-number two. Then, pwede kang mag-shower at the same time. Yan. So, meron siyang conditioner and shampoo dispenser doon. Shower. Okay. So, you can do two business at the same time. So, yan ako. Hello. Okay. So, medyo haggard na ako. Kanina pa. Here is the second room. Yung room ng mga boys. Yung television and meron din silang dresser. Yun. Tapos, naka-aircon din sila. So, yan. Si senyorito number one at si senyorito number two. Day two na tayo mga yads and we're just waiting for the boat para sa aming land tour. Clara! into dreams baby what can i do when a million things are running through so white and clear here right there So, eto, kitang-kita naman sa aming mga ngiti na we are really enjoying. Although, this is a bit of an extra challenge dahil wala kami ginawa kundi kumapit for our dear life dun sa uh, tali. Kasi natatakot din kami. Pero napakaganda when you try to look uh, under the water, makikita mo yung mga fishes and yung mga corals. Wow, it's amazing. So, second stop is this Balingay Island. So, nag-stop kami dito for a while to see this beautiful island na nakasecluded. So, eto nga, napakaganda. And a white sand din siya, mga yad. So, dito merong nakapuslit na gumawa ng sand castle. Although, um, hindi kami nag-purchase para makapagpa-picture pero sumingit-singit kami at nakakuha naman ng uh, picture doon. So, eto mga photo ops lang uh, namin and including myself nagpaka-daring ang inyong ate Yads. <laughs> So, eto, we stopped for our lunch and dito kami sa Mega Parao dinala ng aming tour. 
So, eto, sa labas, merong surfing board na may mega parao signage. So, nagpa-picture muna kami. So, apart from our family, kasama pa na namin ang brother and sister-in-law ko. So, eto, yung mga bata, pinipicturan ko. And, meron din kawa dito, wherein you can take a picture while you are in a kumukulong kawa. Or, hindi naman kumukulong, hello! Pero, medyo parang mainit-init or warm yung water dun sa kawa dahil nga pinainitan siya. Literally, pero hindi po kami nakasingit eh, eh medyo madaming tao or madaming gustong maka-experience nun. Pero next time, let's see! Eto, 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 I've never expected to be this fun pero it turned out na napakasaya and I'm talking about this banana boat mo ngayon. So, medyo mahaba yung video mga yad, sa kaya kinat ko muna. At I must really say that this is one of the things that you must try when you go to Boracay. This water activity is so fun. And I think kapag babalik po kami sa Boracay, we will do this once again. And pati yung UFO nila. It's so fun talaga. Dito nga sumakit yung ngalangala ko sa kakasigaw. And last activity of the day, which is the very daring one, I may say dahil yung asawa ko magaling, hindi na po siya nakatry nito dahil sobrang hilo na sa bangka. So, masyadong maalaw ng mga time na to kasi pasilim na to mga yads. So, kami, first batch kami, kaya luckily... Uh, nasalang kami agad and we were able to enjoy I mean, see, hindi naman siya nakakatakot mga yad and pag nasa taas ka nga hindi nga gumagalaw, parang nakaupo ka lang steadily sa air so ang sarap ng feeling kaso yun nga, pag nasa baba ka at naghihintay sa boat eh masyado talagang magalaw at maalon, so yun nakakasuka Okay, mga yads, so I know you are wondering nasan po kami. And this is still the same day. And nandito po kami sa Demol Avenue today to find for a restaurant na, mapag, na makakainan namin. So, yung option po talaga namin or yung gusto namin ay seafood. So, yung nirecommend sa amin ng sister-in-law ko na unlimited seafood daw. And name ng restaurant is Plato. However, kakaikot namin dito sa Demol and sa lahat ng mga restaurants dito ay wala kaming nakitang plato. And, um, yun nga, unfortunately, sa kakahanap and nagugutom na, nauwi kami sa Italian restaurant. So, mamaya-maya makikita nyo yung pinakalas na uh, restaurant dito kasi nakita namin maraming kumakain. So, akala namin mas, mag, masarap yung food. Well, masarap naman po siya pero kasi dahil nagugutom kami at gusto namin sana seafood, yun sana yung gusto namin. Kaso, Italian food siya. So, pasta, pizza, pero masarap naman. Authentic naman siya mga yads. Tagal lang yun eh. Ay, halwa. Seafood. There are some straight Yon. dogs here. Ay, nasal. Kaya nga eh. Seafood na! Yes, day 3 and this is our last day mga yad. So early in the morning, kumain na kami ng breakfast. Eh, Siyempre buffet yan, hindi ko na po napakita. And uh, nagplano na po kami mag early walk sa beach kasi hindi po namin nagawang tumingin ng beach ng morning. So ayan po yung mga next clip ay makita nyo napakaganda po ng Boracay. Napaka 
napaka, basta't napakaganda niya. Tapos yung sand, talagang napakaganda, parang pulburo, na parang harina. It's just so amazing, mga yads. So, itong mga pictures namin mga yad was taken by a local na nakilala namin at nag-insist na kuhaan kami ng mga pictures. And, totoo nga, ang ganda ng mga ano, shots niya. So, ang ganda ng parang poster. Ano po? And, as you can see, apat lang po kami dito dahil po si Jasper ayaw na pong tumayo. Pagod na daw po siya at gusto lang humiga sa hotel room. So, naiwan po siya. And, ito pong mga susunod na mga photos are like a prenup pictures naming mag-asawa no po ang ganda po talaga kaya amazing si Kuya a few moments later so ayaw na po ni Claire ang maglakad-lakad so we just decided to go back to our hotel and spend the rest of the day na mag-swimming And eventually, sinamahan din kami ni Daddy at ni Kuya. Pero si Jasper ayaw pa rin pong lumabas sa room niya. So, here, I'm showing you lots of pictures ng pagsiswimming namin para po makita nyo yung rest ng hotel or ng pool ng Henan. Sa lahat ng mga nagbabalak magpunta ng Boracay ay may suggest na mas gawin yung longer yung stay nyo. Kasi kami, 3 days and 2 nights lang yung vacation namin. And bitin na bitin mga yads, ang dami pa namin pwedeng gawin at pwedeng mapuntahan dito sa Boracay. Kung meron po kayong mga questions regarding sa pagpunta sa Boracay or sa pagkuha uh, ng agency or anumang mga bagay related sa Brakay trip, uh, message me down below po. So that's it mga yad. Uwi ang time na and we are just waiting for our airplane para magboard kami. And yung mga susunod na pictures ay nasa Naia Airport na po kami. So maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo itong aking munting Boracay trip. And just comment your question down below and I'll be glad to answer them. Maraming salamat sa panonood mga yads and for your unending support. Magto 2 years na po ang aking YouTube channel. Thank you for staying with me. Till our next vlog. Bye mga yads!